ഹലോ ഹലോ ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും യൂട്യൂബ് വഴിയും അതല്ലാതെ നേരിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ മാർബിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ബ്രാൻഡാണ് മാർബിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മാർബിൾ കല്ലുകൾക്കാണ് ഗ്യാരൻറ്റി ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം വാലിഡിറ്റി കിട്ടുന്ന കല്ലുകൾ ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ സെക്ഷൻസായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോണുകൾക്കുള്ള പേരുകൾ അതായത് കട്ട്നി മോർച്ചാന ആസ്പൂർ ഗ്രാനൈറ്റച്ച് സാവർ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഏത് കോറിയിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കട്ട്നി എന്ന മാർബിൾ മാർബിൾ സ്റ്റോൺ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ കട്ട്നി എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള കോറിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട്നി എന്ന ഒരു മാർബിൾ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു മധ്യപ്രദേശിലെ കട്ട്നി എന്ന പ്രദേശത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കല്ലുകൾക്കും എല്ലാ ഡിസൈൻ കല്ലുകൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ് കട്ട്നി അതുപോലെ തന്നെ മോർച്ചാന രാജസ്ഥാനിലെ മോർച്ചാന എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കല്ലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മോർച്ചാന അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർച്ചാനയിലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസും ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വേരിയേഷൻസും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക കല്ലുകൾക്കും അവയുടെ പേരുകൾ വരുന്നത് ആ ഒരു കോറി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫാക്ടറിയിലെ ആളുകളാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ നൽകുന്ന ഒരു പേര് അതായിരിക്കും ആ ഒരു കല്ലിന് പറയുന്ന പേര് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കോറിയുണ്ട് ഒരു മലയുണ്ട് ആ മലയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നായി പത്ത് ഫാക്ടറിയിലുള്ള ആളുകൾ പത്ത് ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറിയിൽ അപ്പോൾ അവർ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഇടുന്ന പേര് ആ ഒരൊറ്റ മലയുടെ പേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കല്ലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനീയേഴ്സിനോ അതല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനോ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് മാർബിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരൻറ്റി കിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോർ ഈ ഒരു കല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല എക്സാമ്പിളിനായി ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോർച്ചാന കല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കല്ലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ് കല്ല് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ് കല്ല് നൂറ് ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മാർബിൾ കല്ലുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ആളുകളുടെ സംശയം ഇതിനായി കല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കല്ലുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള കല്ലായിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഈ കട്ട്നി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ കട്ട്നി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കല്ല് കട്ട്നി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കല്ലുകൾ അത് പൊതുവെ മറ്റ് കല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹാർഡ് ഹാർഡായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കല്ലിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ കല്ലിൽ എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ അളവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാർബിൾ കല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഒരാൾ ഒരു മാർബിൾ കല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റു ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വെട്ടർഫേ ടൈൽസ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറിരട്ടിയോളം ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഐറ്റമാണ് മാർബിൾ കാരണം അതിൻ്റെ റീയൂസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു ഫ്ലോറിംഗ് വർക്ക്സ് എല്ലാം തീർന്നു ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കല്ലിൽ മുമ്പത്തെ പത്ത് വർഷം മുന്നത്തെ അത്ര പോളിഷിങ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ നമുക്ക് വ
വേറെ അതേപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ മോഡൽ മെറ്റീരിയൽസോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ചാർജും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബർ ചാർജ് അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരും എന്നാൽ മാർബിളിൻ്റെ കേസിൽ വെറും റീപോളിഷിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് സാംസങ് എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിലൊരു ഫോൺ ഇറക്കി അത് നമ്മുടെ ഐഫോണിനേക്കാളും ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഫോണിനേക്കാളും പത്തിരട്ടിയോളം ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളതും ക്വാളിറ്റി കൂടിയതുമാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഐഫോൺ ഇപ്പോഴുള്ള ഐഫോണിനേക്കാളും പകുതി വിലയിൽ സാംസങ് അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവർ സർവീസോ അതല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടിയോ ഗ്യാരണ്ടിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൈസ് കൊണ്ടും എല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിഫെക്ട്സോ അതല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻസോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷനിലും ആളുകൾ കൂടുതൽ മാർബിൾ സെക്ഷനിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റീപോളിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ കണ്ടിരുന്ന പോളിഷ് തന്നെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് സ്റ്റോണിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതുമാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ബാക്കി ഏത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് മാർബിൾ കല്ലുകളുടെ ബ്രാൻഡ് അത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് അപ്പോൾ മാർബിൾ സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം